ম্যাডাম আমি তো খাই না ম্যাডাম খান এত কষ্ট করে আনছেন খাওয়ার জিনিস খান সব তুই আবার এই ব্রাশ আনছিস কেন আমার বাড়িতে কি ব্রাশ নাই গতবার সাজিদের ব্রাশ দিয়া দাঁত মাছছিলাম তো সাজিদ খুব রাগ করছিল তাই এবার স্টেশনের নাই মাই বিশ টাকা দিয়া এ ব্রাশটা কিনা আনছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি পঞ্চাশ টাকা তোরে দিয়ে দেবো চল 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 এই ম্যানেজার কাছে যাও চল 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 আমি যে তোমার এত কইরা ডাকতাছি তুমি আমার কথা হুইল না হুইনার মান কইরা তুমি যাইতে তুমি তো এত ভাবুল পোলা না কি হচ্ছে ঘটনাটা কি আমার একটু কও আবার মনে করো যে যে গুড নিউজটা এটা যদি তোমার না দেই তাহলে তো আবার মনে করো আমি বেমান হয়ে যাবো বুঝছো অন তোমার না দিয়েও তো উপায় নাই আচ্ছা শুনো আমি তোমার গুড নিউজটা দেই তুমি খালি হুইনা যাও তোমার তো হুনতে নেই জেদ করে নাই কথা কইতে নেই জেদ করতে তাই না আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমার কইতে দিই তুমি খালি হুনো ওই যে আমগো বাহাদুর আছে না বাহাদুর তোমার কথা হুই না খুব আপসুস করতে বুঝছো যে তুমি এখনো বেকার রইছো এর লেগা মনে করো ও তোমার আরো তো সেনাওয়ার লেগা বিচার টিচার সব রেডি করে ফালাইছে অন খালি তুমি একটা টিকিট কাটবা আর বক্তি লাইন মনে করো উইরা যাই বাঘা আরো দেশে সত্যি কইতে সুন্দর ভাই এই তুমি আর একটা ভাবুল কথা কইলা শুনো আমি জীবনে কোনোদিন মিজা কথা কই নেই একটা খালি মিজা কথা কইছিলাম তাও মনে করো হেডার লেগা সবে বরাত রাইতে মনে করো সারা রাত কানছি আল্লাহর কাছে আর মাপ চাইছি তাই পরে মনে করো মাপ পাইছি এরপরে তো আর কখনো মিজা কথা কইছি না আর কোনো দিন মিজা কথা কই নেই এরপরে আমার তো আপনার বিশ্বাস হয় কিন্তু আমার আপা কি লেগে যায় আপনারা সহ্য করতে পারবে হ্যাঁ যাক আমি যে আপনার কথা কইছি এটা আমি ছাড়া তো আর কেউ জানে না তো এটা কোনো সমস্যা হবো না আচ্ছা ভাই বিষয়ে গেলে টাইম পাবো কয়দিন ওই ভাই তুমি টাইম দিয়ে কি করবে তোমার টাইমের দরকারটা কি আর আমি টাকা পয়সা জোগাড়ের একটা ব্যাপার আছে না আমার বোনটা যদি আমি কই আমার বোনটা যদি শহীদ হয়ে যায় তাও তো টেকা দিব না আমার আর ভাই স্বপ্ন স্বপ্ন তোর মিয়া তুমি তো আসলে ঘুমি ভাউল ওলামান তুমি কি মিয়া বাহাদুর কি ঘয়রাতির ওলামান ভাবো বাহাদুর অলরেডি মিয়া প্রিন্স বাহাদুর ওই মনে করো আরব দেখে যে টাকা কামাইছে ও অলরেডি তোমার লেগা টিকিটের টাকা ব্যবস্থা করে ফালাইছে কি তোমার লেগা অলরেডি টিকিটের টাকা ব্যবস্থা হয়ে গেছে তাই ভাই আমার টিকিটের ভালোবাসে <laughs> <laughs>
আপু আমি তো সব জায়গায় খুঁজে খুঁজলাম কিন্তু কোথাও কোনো ড্রেস পাচ্ছি না এত টেনশন করছিস কেন একটু পাগল চাইবেন না একটু পরেই দেখবে একটা পাউরুটি খেতে খেতে চলে আসছে টেনশন করছি কি যে বলো টেনশন করব না একটা মানুষ সকালবেলা বেরিয়ে গেল আমি কোথাও কোনোভাবে খুঁজে পাচ্ছি না তুমি সে বলতেছো সেই মানুষের জন্য আমি টেনশন করবো না চলে আসবে টেনশন করছিস কেন আচ্ছা সকালবেলা কয়টাই বেরোইতে পারে বলো তো ওকে জিজ্ঞেস কর না চা আচ্ছা চা রাখ পরে খাচ্ছি আই আবিদ কখন বেরোছে রে চা তো কত পাবি যাওয়ার আগে কি তোর সাথে দেখা তো হয়েছে না হ্যাঁ আমাকে চা চেয়েছে চা দিসনি না আমি কইছে যে চা খেতে হলে এক ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে আর বেশি নেশাই দিলে বাইরে গিয়ে খেতে দেখছো তো কি বলছে বাইরে গেছে চা খেতে না কইছে আমি বাইরে চা খাইনি তুই তো তো চাটা দিলে আচ্ছা কখন গেছে কোথায় গেছে সেটা তো বলতে পারি যা যা যে আই চা নিয়ে যা जानो আপু খাটের নিচে দেখেন নি খাটের নিচে থাকতে পারে ওখানে খুঁজা দেখেন এই ও তো ঠিকই বলেছে তুই একটু খাটের নিচে খুঁজে দেখ মানে কি তুমি আমার সাথে ফাইজলামি করো না আমি আছি টেনশনে ওর তো একটু পাগল পাগল ভাব আছে আই দূর কি করব আপু বল না প্লিজ তুই খামাকে টেনশন করছিস এতে দাঁড়ান আছে না সিরাজ ওনাকে একটু জিজ্ঞেস কর ওকে ইউ রাইট এখন যাচ্ছি
चाकर बात करते शास्ति दिल मन रखे मान मन रखे और कखो दूजे हमारे शास्ति दें कूकर्मा कथा फास कर दी भलो ना सीराज जीवर बहर अंश छवि 
তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আপনি ক্যানভাসের মাধ্যমে মানুষের রূপটাকে স্যাটায়ার ভাবে উপস্থাপন করেন হ্যাঁ সেই রকমই তবে কিন্তু সেটা মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি একটি টিকটিকি এবং শামুকের জীবনকেও কিন্তু ছুঁয়ে গেছে আপনার কথা শুনে না আমার খুবই ভালো লাগছে কিন্তু আপনি গল্প করতে করতে আমাদের যে এখানে আসার মূল উদ্দেশ্য সোনার সাথে আমাকে দেখা করিয়ে দেওয়ার বিষয়টা বোধ হয় ভুলে যাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ স্বর্ণার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যই তো আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছি তো সেই সৌভাগ্য কি আজকে আমার হবে অবশ্যই দাঁড়ান ম্যানেজার সাহেব হ্যালো হ্যাঁ একটু এদিকে আসুন স্বর্ণা ম্যাডাম ওনাকে কি খবর দেওয়া হয়েছে জি খবর দেওয়া হয়েছে উনি বলছিলেন যিনি এসছেন তার পরিচয়টা একটু দিতে হবে বলবেন আমার বন্ধু ঠিক আছে সোনা আমার বন্ধু আবিদ আর আবিদ আমার বন্ধু সোনা বলতে পারো আমার ক্রিয়েটিভ ফ্রেন্ড বুঝলাম এটাও বুঝলাম উনি আমার সাথে কথা বলার জন্য খুব বেশি আগ্রহী তবে এই টাইপের মানুষের আমি খুব একটা পছন্দ করি না এনিওয়ে বসুন আপনার কথা শুনে আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আমার আরও কয়েক মাত্রা বেড়ে গেল তোমরা কথা বলো আমি একটু হুইস্কি নিই ঠিক আছে অভিজিৎ একটু পরে খেলে হয় না একটু নেই না জাস্ট টাইম পাস কথা বলেন হ্যাঁ